கடல்ல ஏகப்பட்ட உயிரினங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு அந்த வகையில ஒரு காமனான ரூல் இது எல்லாத்துக்குமே அப்ளை ஆகும் அப்படின்னே சொல்லலாம் அது என்ன அப்படின்னா அதுகளுடைய தோற்றத்திற்கும் செயல்திறனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கணும்னு எந்த விதமான அவசியமுமே கிடையாது பேசிக்கலி அப்பியரன்சஸ் ஆர் டிசெப்டிவ் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது உங்களுக்கே புரியும் அந்த வகையில முதல் நாம் பார்க்க போறது த ஸ்டோன் ஃபிஷ் இதை அண்டர் வாட்டர் அசாசன் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்தியன் ஓஷன் பெசிபிக் ஓஷன்ல தான் இதுங்க அதிகமா காணப்படுது அண்ட் பாக்குறதுக்கு இதுங்க கல் மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இதுங்களுக்கு இந்த பேரு பட் கல் மாதிரி தானே இருக்குன்னு இதை சாதாரணமா எடை போட்டுற வேண்டாம் இது ஒரு அண்டர் வாட்டர் நிஞ்சான சொல்ற அளவுக்கு திறமை வாய்ந்தது பிளஸ் இது ஒரு மாறுவேஷ கில்லாடி அப்படின்னே சொல்லலாம் தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நீங்க கடல்ல அண்டர் வாட்டர்ல நீந்தி போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சடனா உங்க காலில் ஒரு கல் தட்டுப்படுது அது ஒரு கல் தானே அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிற நேரத்துல ஆக்சுவலி நீங்க ஒரு பயங்கர விஷத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு மீனை நீங்க மீட் பண்ணிருக்கீங்க இதுங்களுடைய உடம்புல பதிமூணு தார்சல் ஸ்பைன்ஸ் இருக்கு அண்ட் இது பயங்கர ஷார்ப்பா இருக்கும் இது மூலமா தான் இதுங்க விஷத்தை செலுத்தும் இது செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக இயற்கையாகவே இந்த மீன்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சர் அண்ட் இந்த மீன் கிட்ட நீங்க கடி வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுடைய ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அண்ட் பேரலிசிஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் உங்க உடம்புல ஏற்படுத்துறதோட ப்ராப்பரான நேரத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலனா நீங்கள் இறந்து கூட போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதுங்களுடைய வேட்டையாடுற தன்மை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுங்க சேஸ் பண்ணி வேட்டையாடுற ஆக்டிவ் ப்ரிடேட்டர்ஸ் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக இதுங்க கடலில் இருக்கக்கூடிய மண்ணில் புதஞ்சு அதுங்களுடைய கண்களும் வாயும் மட்டும் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அதுங்களுடைய இறை பக்கத்தில் வந்த உடனே இதுங்க பயங்கர வேகமாக அட்டாக் பண்ணி வேட்டையாடும் இந்த அட்டாக்குக்கு இதுங்க வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டைம் தான் எடுத்துக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இந்த அட்டாக்ல இருந்து எந்த ஒரு விலங்காலையும் தப்பிக்கவே முடியாது அடுத்தது லயன் ஃபிஷ் இதை பியூட்டி வித் பைட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்தியன் அப்புறம் பெசிபிக் ஓஷன்ஸ்ல தான் இந்த மீன்கள் அதிகமாக காணப்படும் சிங்கத்தோட பிடரி மாதிரியான இதோடைய ஃபின்ஸ் இதுங்க உடம்புல இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ஜீப்ரா மாதிரியான ஸ்ட்ரைப்ஸும் இதுங்களுடைய உடம்புல இருக்கிறதுனால பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருந்தாலும் அழகு கூடவே சேர்ந்து பயங்கரமான ஆபத்தும் இதில் நிறைஞ்சிருக்கு இந்த அழகான அந்த ஃபின்ஸ் முழுக்க முழுக்க அவ்வளோ விஷம் நிறைஞ்சிருக்கு அண்ட் ஆல்சோ இதுங்களுடைய ஸ்பைன்ஸ்லையும் விஷம் இருக்கு அதனால இதுங்க ரொம்பவே டேஞ்சரஸ் அண்ட் அட்டாக் பண்ணக்கூடியதும் கூட ஸோ இதுங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாவே இருங்க அடுத்தது த கிரேட் ஒயிட் ஷார்க் இதை நேச்சர்ஸ் கில்லிங் மிஷின் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த ஒயிட் ஷார்க் ஒரு பயங்கர டேஞ்சரஸான ஃபிஷ்னு நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் ரொம்ப பெருசாக பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமாக ரொம்ப ஷார்ப்பான பற்களோட கடலில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பெரிய ப்ரிடேட்டர்ஸ் இந்த ஒயிட் ஷார்க்ஸ் தான் இதுங்க ஒரு இறையை ஸ்பாட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் பயங்கர ஸ்பீடாக நீந்தி போய் சம்டைம்ஸ் தண்ணியில் துள்ளி போய் அந்த இறையை கேப்சர் பண்ணிடும் இந்த அட்டாக்கை ப்ரீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேசிக்காக கடலில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் ஷார்க் தான் டாப்பில் இருக்கு பட் கவலைப்படாதீங்க கடலில் ஷார்க்ஸோட எண்ணிக்கை ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறதுனால பெரிய ஷார்க்ஸை பார்க்கறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ரேரான விஷயம்தான் பட் நீங்கள் அடிக்கடி கடலுக்கு போய் டைவ் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது நல்லது ரேர் கேஸ் தான் பட் ஸ்டில் சேஃபாக இருந்துக்கோங்க அடுத்தது டைகர் ஷார்க் இதை கடலுடைய கார்பேஜ் கேன் அப்படின்னே சொல்லலாம் வாமா இருக்கக்கூடிய ட்ராபிக்கல் கடல் பகுதிகளில் தான் இந்த மீன்கள் அதிகமாக காணப்படுது இது இங்கே பேசிக்காக இறை அப்படின்னு பார்த்தா இது தான் அதுதான் இல்லாமல் எல்லாத்தையுமே சாப்பிடக்கூடியது மீன்கள் பறவைகள் மற்ற ஷார்க்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் உயிரில்லாத பொருட்களை கூட இதுங்க சாப்பிடக்கூடியது லைக் லைசன்ஸ் பிளேட் ரப்பர் டயர் இந்த மாதிரியான பொருட்கள் கூட இதுங்களுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும் இதனால தான் இதுங்க கார்பேஜ் கேன் அப்படிங்கிற பேருக்கு ரொம்ப பொருத்தமானது அப்படின்னே சொல்லலாம் இதுங்க பேசிக்காக இருபத்தஞ்சு ஃபீட் வரைக்கும் லென்ஸில் இருக்கக்கூடியது அண்ட் இதனுடைய பற்கள் பயங்கர ஷார்ப்பாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இதுங்களுடைய நைட் விஷன் பயங்கர எக்ஸப்ஷனலாக இருக்கும் அண்ட் மற்ற அனிமல்ஸோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ஸை இதுங்களால் ஈஸியாக சென்ஸ் பண்ண முடியும் இதனால் இதுங்க ஒரு பயங்கரமான ப்ரிடேட்டர்ஸ் அண்ட் பயங்கரமாக அட்டாக் பண்ணக்கூடியது அண்ட் இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான ஹேபிட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா மனிதர்கள் எல்லாம் சுவங்கம் மெல்கிற மாதிரி இதுங்க ஜெல்லு ஃபிஷ்ஷை போட்டு மென்னுட்டு இருக்குமா அண்ட் இதுங்க நிறைய ஜங்க் ஃபுட்ஸை கன்சியூம் பண்ணுறது
இதுங்களை டெட்லி ட்ரிஃப்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாய்சனஸான அனிமல்ஸில் த மோஸ்ட் பாய்சனஸ் கிரியேச்சர்னு நாம் இந்த ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷை தைரியமாக சொல்லலாம் இதுங்களுடைய உடம்பில் தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் தண்ணி நிறைஞ்சிருக்கு அண்ட் பார்க்குறதுக்கு மிதந்து போகிற ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் மாதிரியான தோற்றத்தில் இந்த மீன் இருக்கும் இதோடைய டென்டக்கல்ஸ் பத்து ஃபீட் அளவுக்கு லென்த்தில் இருக்கும் அண்ட் இதோடைய டென்டக்கல்ஸில் நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷலைஸ்டான செல்ஸ் எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயுமே சின்ன சின்ன ஈட்டி மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இது எல்லாத்துலேயுமே விஷம் அவ்வளோ நிறைஞ்சிருக்கு அதை வச்சு குட்டி மீன்களை தாக்கும் பொழுது அதுங்க செத்து இதுங்களுக்கு இரையாகும் அண்ட் ஒருவேளை இந்த டென்டக்கல்ஸ் மனிதர்கள் மேலே பற்றுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பயங்கரமான வலி இருக்கும் அண்ட் சில சமயங்களில் அதனுடைய டென்டக்கல்ஸ் இருக்கிற விஷத்தினால அந்த மனிதர்கள் இறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு அடுத்தது த மொரே ஈல் இதுங்களை ஹிட்டன் டேஞ்சர் அப்படின்னே சொல்லலாம் பேசிக்கா இதுங்க ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் டைப் கடலுக்கடையில் பாறைகளுடைய இடுக்குகள் அப்புறம் கோரல் ரீவ்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே மறைஞ்சு வாழக்கூடிய இதுங்க ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டேஸ்டியான இறை இதுங்களை பாஸ் பண்ணி போனால் மட்டும்தான் வெளியே வந்து அட்டாக் பண்ணும் இதுங்களுக்கு ரெண்டு செட் ஆஃப் ஜாஸ் இருக்குது ஒரு செட் வெளியே இருக்கும் அந்த ஜா அதுங்களுக்கு இறையை பிடிக்கிறதுக்கு உதவி செய்து அண்ட் ரெண்டாவது செட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜா அது த்ரோட் பக்கத்தில் இருக்கும் அது வேகமாக உள்ளேருந்து வெளியே வந்து அதுங்க ஆல்ரெடி பிடிச்சி வச்சுருக்க இறையை உள்ளே இழுத்து அதுங்களுடைய உணவு குழாய்க்குள்ளே நுழைக்கிறதுக்கு உதவி செய்து இதோடைய பற்கள் எல்லாம் பின்பக்கமாக ஃபேஸ் ஆகி இருக்கும் அண்ட் ரொம்பவே ஷார்ப்பாக இருக்கும் இது இதுங்களுடைய உணவை கிரிப்பாக பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அதனால் இதுங்க பிடிச்சிட்டா அந்த இறை இதுங்களுடைய பிடிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகுறதுங்கிறது க்ளோஸ் டு இம்பாசிபிள் மேக்ஸிமமாக பதிமூணு ஃபீட் அளவுக்கு நீளமாக வளரக்கூடியது அண்ட் இதோடைய சைஸ் அதுங்களுடைய ஸ்பீஷியஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும் அடுத்தது பேரக்குடா இதுங்களை அண்டர் வாட்டர் ராக்கெட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இதுங்களுடைய ஸ்கின் சில்வர் கலரில் இருக்கும் கடலுடைய டிராக் ரேசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மீன்கள் பயங்கர வேகமாக நீந்தக்கூடியது அண்ட் இதுங்களுடைய இறையை இதுங்க வேகமாக செயல்பட்டு கேப்சர் பண்ணுறதுனாலேயே இதுங்க ஒரு கில்லாடி அப்படின்னே நாம் சொல்லலாம் இதுங்களுடைய பாடி ஷேப் டார்பெடோ அப்படிங்கிற ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த ஷேப் தான் அதுங்க ஃபாஸ்டாக நீந்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் ஆல்சோ இதுங்களுடைய கத்தி மாதிரியான கூர்மையான பற்கள் இதுங்களுடைய இறையை ஈஸியாக பிடிச்சி கிழிச்சு எரியறதுக்கு உதவி செய்து இந்த மீன்கள் பேசிக்கலி காம்பினேஷன் ஆஃப் பவர் ஸ்பீட் அண்ட் அக்ரஸிவ்னஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்தது த எலக்ட்ரிக் ஈல் இதுங்களை த லிவிங் டைனமோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகளை தான் இதுங்க அதிகமாக காணப்படுது இதுங்களால் அப் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஷாக்கை எக்ஸிபிட் பண்ண முடியும் இதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது இதுங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் ஆன எலக்ட்ரோசைட்ஸ் தான் இந்த செல்ஸ் ட்ரிகர் ஆகும் பொழுது இந்த மீன்கள் எலக்ட்ரிக் சார்ஜை எக்ஸிபிட் பண்ணுது இது மூலமாக இதுங்க நேவிகேஷன் ஹண்டிங் அப்புறம் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் மாதிரியான விஷயங்களை செஞ்சுக்க முடியும் ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா இயற்கையாகவே இந்த மீன்கள் கிட்ட ஜிபிஎஸ் ஒரு ஸ்டன்கன் அப்புறம் ஒரு ஷீல்ட் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி தான் இதுங்களுடைய உடம்பில் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் செயல்பட்டுட்டு இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஈலுடைய ஷாக்னால ஒரு மனுஷன் டேரக்டாக செத்து போக மாட்டாங்க பட் ஆக்சுவலாக அவங்க அன்கான்ஷியஸ் ஆகலாம் பட் அண்டர் வாட்டரில் அன்கான்ஷியஸ் ஆகிறதுங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளம் தான் அடுத்தது பஃபர் ஃபிஷ் பார்க்குறதுக்கு ஒரு வித்தியாசமான தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பயங்கரமான மீன் இந்த மீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரொம்ப ஃபன்னியாக எந்த விதமான தீங்கும் விளைவிக்காதுன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடிய மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தில் இந்த மீன் இருந்தாலும் இது பயந்து போகிறப்போ இது பால் மாதிரி உப்பி போயிடும் அது ஆக்சுவலி பயங்கர டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இதோட இந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமில் ஒரு பயங்கரமான விஷயம் ஒழிஞ்சிட்ருக்கு அதுதான் டெட்ரோடோ டாக்ஸன் சின்ன மீனோட அந்த விஷத்தில் அப்படி என்ன பெருசாக இருந்துட போதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நோ நோ இது ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயம் இதோடைய பாய்சனில் சைனைடை விட ஆயிரம் மடங்கு அதிக பாய்சனஸான சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதோடைய ஒரு சின்ன அமௌண்ட் ஆஃப் இந்த பாய்சனை நம்ம உடம்பில் ஏறும் பொழுது நம்மளை பேரலைஸ் ஆக்கி நம்ம உயிரையே எடுக்கிற அளவுக்கு மோசமானது மின்னுவதெல்லாம் பொண்ணல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த மீன் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் பார்க்குறதுக்கு குட்டியாக ஒரு பஃபி டாய் மாதிரி இருக்கேன்னு நினச்சி நம்ம இது பக்கத்தில் போய் தொட்டால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக டெத்து தான்ப்பா அடுத்தது த புல் ஷார்க் இதை ரிவர் மான்ஸ்டர் அப்படின்னே சொல்லலாம் 
உப்பு தன்மை அதிகமா இருக்கக்கூடிய கடலை விட ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அதாவது ரிவர்ஸ் மாதிரியான இடங்கள்ல தான் இந்த மீன்கள் அதிகமா காணப்படுது ஜாஸ் மூவில எல்லாம் பார்த்திருக்க மாதிரி பயங்கரமா இருக்கக்கூடிய இந்த கிரியேச்சர்ஸ் எல்லாம் மிசிசிப்பி ரிவர்ல தான் அதிகமா இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஃபிஷ் ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் அடாப்டபிலிட்டி பவர் அண்ட் அன்பிரிடிக்டபிலிட்டின்னு சொன்னால் ரொம்பவே பொருத்தமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக அச்சமூட்டக்கூடிய ஸ்கில்ஸை கொண்ட மீன்கள் இது அப்படின்னே சொல்லலாம் இதோடைய பற்கள் எல்லாம் பயங்கர கூர்மையானதாக இருக்கும் அண்ட் இது இதுங்களுக்கு வேட்டையாடுறதுக்கு ரொம்பவே உதவி செய்யுது இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து பிக்னிக் போயிருக்க இடத்துல ஒரு ஆற்றுல குளிச்சிட்டு இருக்கப்போ சடனாக இப்படி ஒரு மீன் தண்ணிலேருந்து எகிரி வந்தா எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கும் பொழுதே பயங்கரமா இருக்குல்ல நடந்தா இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும் கடலுக்கடியில இப்படி ஏகப்பட்ட பயங்கரமான கிரியேச்சர்ஸ் எல்லாம் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு அது எல்லாத்தையும் நாம பார்ட் டூல இதோடைய கண்டினியூவேஷனா பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டேட்யூன்ட்